ஹாய் ஹலோ நண்பா இந்த வீடியோ நம்ம இந்த ப்ரீமியம் பெட்ரோல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து ஸ்பீட் பெட்ரோல் பவர் பெட்ரோல் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம் செல் வி பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பெட்ரோல் பங்கில் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் பெட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பெட்ரோல்லாம் ஏன் இருக்குது இது எதுக்காக வந்து விற்கிறாங்க எந்த பைக்கெலாம் இதை யூஸ் பண்ணணும் இதில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது நார்மல் பெட்ரோலை விட அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரீமியம் பெட்ரோலுக்கும் அதாவது இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலுக்கும் நார்மல் பெட்ரோலுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அது ஆக்டே நம்பர் மட்டும்தான் ஆக்டே நம்பர்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபியூல் வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷரை வந்து தாங்கும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டதுக்காக தான் அந்த நம்பர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து பெட்ரோலையும் டீசல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பரோட வேல்யூ வந்து வேறுபடும் இப்போ இந்த ஆக்டே நம்பர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பெட்ரோலுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டி செவன் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி செவன் இருக்கும் அந்த ரேஞ்சில் இது வந்து நார்மல் பெட்ரோல் ஸோ இப்போ நார்மலான ப்ரெஷர் வந்து இது தாங்கும் இதே இந்த ப்ரீமியம் பெட்ரோல் ஆனால் ஸ்பீட் பெட்ரோல் பவர் பெட்ரோல் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா இதோட ஆக்டே நம்பர் வந்து ஒரு நைன்டி த்ரீலேருந்து நைன்டி செவன் ரேஞ்சில் வரும் இந்த மாதிரி அதிக நம்பர் இருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதிக அழுத்தத்தை கூட தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இதுக்கு சக்தி இருக்கும் இங்கே நான் அதிக அழுத்தம்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்கிறேன்னா இன்ஜினோட கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கில் நடக்கிற அந்த அழுத்தத்தை தான் சொல்கிறேன் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸா ஸ்ட்ரோக் இந்த நாலு தான் வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ செக்ஷனில் வந்து காற்றும் பெட்ரோலும் வந்து உள்ளே வந்துடும் அடுத்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கில் இந்த காற்றும் பெட்ரோலும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படும் ஒரு மடங்காக இந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படுற அளவை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ரிஷி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்கணும் நினைக்கிறோங்க மேலே வர லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துங்க அந்த இடத்து இது கம்ப்ரஸ் ஆகிட்ட பிறகு நமக்கு ஸ்பார்க் வந்து அடித்தா மட்டும்தான் நமக்கு கரெக்டாக வந்து பேர்ன் ஆகிட்டு நமக்கு ஃபியூலெலாம் பண்ணி நமக்கு கரெக்டான பவர் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக நடந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கு அப்படி நடக்காமல் நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்பயே அதிக ஹீட்னால் கம்ப்ரஷன் ஆகும்போது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதிக ப்ரெஷ்னால் இந்த மாதிரி ஹீட்னால் பார்த்திங்கன்னா நடுலேயே வந்து பேர்ன் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நாக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நிறைய பேர் வந்து ரோட்டில் பார்த்துருப்போம் பைக் போகும்போது சப்புன்னு சொல்லி சவுண்டு வரும் ஸோ அதை தான் நாக்கின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நாக்கிங் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேவை அதிக ஆக்டின் நம்பர் ஏன்னா பெட்ரோலுக்கு அதிக ஆக்டிவ் நம்பர் இருக்கும்போது அதால் அதிக ப்ரெஷர் வந்து தாங்க முடியும் அதுதான் கான்செப்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம கான்செப்ட் வருவோம் இப்போ எந்த பைக்கெலாம் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன வரைக்குமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் தான் இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் என்னென்னா அதிக ப்ரெஷர் இருந்தால் அதிக ஆக்டிவ் நம்பர் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் அதிக ப்ரெஷர்ன்றது எங்கே இருக்கும் அதிக கம்ப்ரஷன் ரிஷியோ உள்ள பைக்கில் அதிக கம்ப்ரஷன் ரிஷின்றது அதிக சிசி உள்ள பைக்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோல் அப்படின்றத எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கம்ப்ரஷன் ரிஷியோ அதாவது வந்து ஒரு லெவன் கம்ப்ரஷன் ரிஷியோ மேலே இருக்கிற பைக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோல் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் மேலே இருக்குது இது கம்ப்ரஷன் ரிஷியோ இதில் லெவன் கீழே இருக்க பைக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கம்ப்ரஷன் ரிஷியோ இருக்கிற அளவுக்கு வந்து நார்மல் பெட்ரோலே போதும் அதுவே கரெக்டாக என்ன கரெக்டாக பேர்ன் ஆகிட்டு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நடக்கும் எந்த ஒரு நாக்கிங்கும் நடக்காது இதை நம்ம அதிக சிசி போகிறப்ப நார்மல் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் நாக்கிங்கோட சான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து ஸ்பீட் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் சிசி மேலே இருக்க பைக்ஸுக்கெலாம் இப்போ உங்கள் பைக்ஸுக்கு வந்து இப்போ இன்கேஸ் வந்து லெவனுக்கு மேலே இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்கள் பைக்கோட கம்ப்ரஷன் ரிஷ்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூக் டூ ஹண்ட்ரட் யூசர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுட் கண்டிப்பாக வந்துருக்கும் அப்புறம் நான் இவ்வளோ நாளாக நார்மல் பெட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு நாக்கிங்கில் எதுவுமே வந்தது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட் வரும் நான் நாக்கிங் வந்து கன்ஃபார்மாக வரும்னு சொல்ல நாக்கிங் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி மேலே யூசர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்பீட் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பட்